ஹாய் விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு நம்ம எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயம் இதுக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமுக்கும் ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணும் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷ்னல் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும் ஓகே எஃப் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் டின்னு இருக்கிறத நம்ம ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டம்னு நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா டார்க்குன்னு எடுப்போம் இங்கே ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டார்க்கை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன நடப்போம் அவுட் போட்டோன்னு எடுப்போம் கரெக்டாக பட் இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்னு எடுப்போம் ஆங்குலர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஓகே அப்போ இந்த ஆங்குலர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் டீட்டான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் டார்க்கை வந்து டீனு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் இங்கே நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸுன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாஸ் எலமெண்ட்டை எம்என் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஓகே பட் இதுவே இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டமில் மூமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் அதை வந்து ஜேனர் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே அப்படியே தான் எழுதுவோம் கே வந்து இங்கே கேன் தான் எழுதுவோம் இங்கே பிங்கிறத இங்கேயும் பீன் தான் நம்ம எழுதுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ எஃப்ங்கிறது நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னலில் டார்க்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே எக்ஸுங்கிறது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் பட் ரொட்டேஷ்னலில் டீட்டானு இருக்கும் மாஸ் எலமெண்ட்டை இங்கே எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது நமக்கு சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் அப்போது நம்ம வந்து இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் சாரி அப்போசிங் டார்க் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டிஜேன்னு எழுதணும் அப்போ டிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுவோம் ஜே இன்டு டி ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம இங்கே எழுதுகிறப்ப என்ன எழுதுவோம் மாஸ்க் எழுதுகிறப்ப என்ன எழுதுவோம் எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டி டி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் ஓகே பட் இங்கே எழுதுகிறப்போ ஜேங்கிறது தான் நம்ம வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியன் சொல்லிட்டோம் டி ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அங்கில் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ டீட்டான்னு எழுதணும் டிவைடட் பை டி டி ஸ்கொயர்னு எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் எழுதுகிறப்ப நம்ம என்ன எழுதியிருப்போம் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் கே இன்டு எக்ஸ்னு எழுதியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து கே இன்டு டீட்டானு எழுதுவோம் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷனில் என்ன எழுதியிருப்போம் பி இன்டு டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிடின்னு எழுதியிருப்போம் கரெக்டா பட் இங்கே நம்ம என்ன எழுதுவோம் பி இன்டு டிடா டிவைடட் பை டிடின்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளமை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே சரி இப்போ வாங்க ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஜே ஒன் ஜே டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா இருக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா ஆஃப் மாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீங்கிறது டார்க்கு இப்போ இந்த மாஸ் ஒன் தட் இஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனஷியாவில் உங்களுக்கு ஆங்கில டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டீட்டா ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே மாஸ் டூவில் வந்து
எந்தெந்த டார்க்கு அப்போஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க தட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டார்க்கை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ அப்ளை பண்ணுறப்போ என்னென்ன டார்க் நமக்கு வந்து அப்போசிங்காக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கான டார்க்கு அடுத்து இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியோ ஆஃப் மாஸோட டார்க் இது ரெண்டும் நமக்கு வந்து அப்போசிங் ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் டி ஜே ஒன் ஜே ஒன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் டி ஜே ஒன் தென் டி கே ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போசிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை டார்க் என்னது டி இந்த அவுட்புட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டா ஒன்னுங்கிறதுனால ஸோ இங்கே டைரக்ஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதே டைரக்ஷனை நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது தான் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் ஜே ஒன் ஓகே இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியூட்டன் செகண்டில் அப்படி நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் சம் ஆஃப் அப்ளை டார்க் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் அப்போசிங் டார்க் அப்ளை டார்க் என்னது டி அப்போசிங் டார்க் என்ன டி ஜே ஒன் ப்ளஸ் டி கே ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டி ஜே ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஜே ஒன் இன்டு டி ஸ்கொயர் டீட்டா ஒன் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டி கே என்ன எழுதலாம் டி கே இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த நோடுக்கும் இந்த நோடுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நோடுக்கு நீங்கள் வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நோடோட ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மைனஸ் செகண்ட் நோடோட ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொண்டு வந்து இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்துங்கனா டி என்ன ஆகும் டி ஆஃப் எஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ ஜே ஒன் இன்ட்டு இது செகண்ட் ஆர்டருங்கிறதுனால எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டீட்டா ஒன் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டீட்டா ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் டீட்டா ஆஃப் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு டீட்டா ஒன் ஆஃப் எஸ்ஐயும் டீட்டா ஆஃப் எஸ்ஐயும் செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இருந்து டி ஆஃப் எஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா செகண்ட் நோட் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் ஸோ இந்த செகண்ட் நோடில் என்னென்ன எலமெண்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸ்ப்ரிங் கனெக்ட் ஆகிருக்கு தென் டேஷ் பாட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம டார்க் எதுவுமே அப்ளை பண்ணலை ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் ஸோ அப்போசிங் டார்க் என்னென்ன இருக்குது டேஷ் பாட் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஜே டூ இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இது மூணுமே நமக்கு வந்து அப்போசிங் டார்க் அப்ளைடு டார்க் நமக்கு எதுவுமே இல்லை சரிங்களா ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதுவோம் ஸோ டிகே ப்ளஸ் டிபி ப்ளஸ் டிஜே டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ டிகே வந்து நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் செகண்ட் நோடுக்கு எழுதுறதுனால ஸ்கே இன்டு டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு டி டீட்டா டெவலப் பை டிடி ப்ளஸ் ஜே டூ இன்டு டி ஸ்கொயர் டீட்டா டெவலப் பை டிடி ஸ்கொயர் டி டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப நம்ம என்ன வருது பாருங்கள் ஸோ கே ஆஃப் டீட்டா ஆஃப் எஸ் மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் பிஎஸ் இன்டு டீட்டா ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஜே டூ இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டீட்டா ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டீட்டா ஒன் டீட்டா ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஏ மேடம் இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன வரும் அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் ஸோ அப்போ அவுட்புட்டுங்கிறது என்னது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்புட்டுங்கிறது என்ன நம்ம அப்ளை பண்ணுற டார்க் அப்போது டீட்டா ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை டி ஆஃப் எஸ் தான் வேணும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டீட்டா ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா ஒன்னோட வால்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஜே ஒன் எஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேன்னு இருக்கு அந்த வால்யூ இன்டு டீட்டா ஆஃப் எஸ் மைனஸ் கே இன்டு டீட்டா ஆஃப் எஸ் ஸோ இதை நீங்கள் எல்சிஎம் எடுங்க ஸோ எல்சிஎம் எடுத்து மினிமைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் டி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டீட்டா ஆஃப் எஸ் இன்டு கே ப்ளஸ் பிஎஸ் ப்ளஸ் ஜே டூ இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஜே ஒன் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே தென் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேனு வரும் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டீட்டா ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை டி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு K divided by the denominator value. Okay. So, இதை எங்கிருந்து கண்டுபிடிச்சோம்னு பார்க்குறீங்களா இதில் இருந்து தான் டி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டீட்டா ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்கு இதில் இருந்து நம்ம டீட்டா ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை டி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னன்றது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இது தான் இந்த கொடுத்துருக்கிற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்க்குக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்ம இதில் வந்து வெறும் ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பட் ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டார்க்காக அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டார்க் அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் வருது அப்படின்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வருது அந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் டீட்டானு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ் எலமெண்ட்டை நம்ம இங்கே எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா தட் இஸ் ஜே அப்போ எம்ங்கிற இடத்துல நம்ம ஜேனு போட போகிறோம் எக்ஸுங்கிற இடத்துல டீட்டானு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி எஃப்ங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போட போகிறோம் டீனு போட போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ